Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sağuh günlerde paypaqa məhz tartışlık doğrusu da saval bölgen eken. Bu savalının cevabını bir söz bilen. Eyt koysak hem kifaya kıladı. Lekin hazırgı günümüzde bu doğrusu meseleler güde hem muhum bolub. Bu doğrusu da bir deyotken savallarla bir deyotken cevablar hamı her xil bu gelişe tüfeyli. Halkımızı ortası da aynen şu saval köpürağ aylanıp kaldı. Halkımızı ortası da köpürağ şu muçilikler, ixtilaflar, hatta ki bazı haratlarda birbirlerine nisbeten katkı gəpiriş, birbirlerine cirkib biriş, birbirlerine nisbeten raddiye bildirip Allah asırasın haqarat qiliş, niza, xüsumat geçe barıb qanlı yaptı. Elbette her bir insanı özünün kalbine Allah-u Teala hidayet versin, insaf, rüşt versin. Biz şer'i bir meseleni örgənişlikte samimiyelikini, insafını özümüzde şiar kılışımız gerek, lazım tutuşumuz gerek. Bu ihtilaflarını, yani de rivacilerin bariyatkarlığının sebebini eğitip ödük. Halkımızda çünkü bugün ihtiyac bulsa, ikinciden, Ulardın ihtiyacından gelip çıkan berliyatken savallarına nisbeten cevablarının her kıl boliyatkarlığı dur. Biz şunu unutmayalım ki, bizden şeriatımızda ahl-i sünne vel cemaa etkadaki amal kılgı uçu tört de mezhab. İmam-ı Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine Hanefi mezhabları, Maliki mezhabları, Şafii, Hamda, Hanbali mezhabları var. Tört de ten alıngan fikhi mezhabler var iken her bir mumun musulman o zaman ahl-i sünne vel cemaa de hesablar iken şu tört mezhabden berege emel kıl mahlik. Aynen o zaman yurtu da kaysi mezhab ruvajlengen bulsa ve yurtunun ahalisini asasisi kub kısmı o şey mezhabke emel kılıyotken bulsa ve yurtu da şu mezhabın ulamaları aynen kub bulsa ana şu mezhabke emel kıl mahlik vacib ikerlegini bir imez Belki bir neçe ulamalar, hakiki uşa, hidayet türgün ulamalarımız tan algeller ve eğitkeller bunu halka yetkaziş doğrusu da kitabları da, eserleri de hem kaldırgeller. En asasi joyu şu, biz her birimiz uzumuzu, mezhabımızı bilip alaylık. Biz hazır bu yurda paypaqa mez tartışlık doğrusu da ki meselelerini yaratar ekenimiz açıq aydın etkimiz gerek. Bizden uzumuz alhamdulillah Hanafi Mezhabı vakili bol gelgimiz tüfeyli. Bu meseleni hem aynen Hanefi mezhabı da korunulgen ve bizler geçe yetkililgen malumatlar boyunca yaratamız. Yine bir nesan takitle bu içimiz gerek ki Hanefi mezhabı boyunca yaratamız. Hanefi mezhabı da biz deyip durup Hanefi mezhabı da kıyanat kılıyatkeller hem yok imez. Ozlarını Hanefiler deyip kursatıp halkıya Hanefiler deyip tanıştırıp lekin onge aks Malumatlarını tarqatıp ortada ıxtılap çıxarıyordukken insanlar hem yok imez. Ana şunlardan biz nihayette ihtiyat borçumuz gerek. Şunun için hem ilacını barıca her bir yurt ozanın yurtunu ulamaları, ozanın yurtunu peşvalardan o şey boliyotken muammalarının cevabını qıdırsa, axtarsa ve cevabını örgənirse mahsatke muafı bolardı. Şunda bir mezhab, bir yurt aharısının ortası da her kıl ixtilaflarına çek koyulardı. Ozar nizalar, xüsumatlar, kelişme uçurikler, tələşib, tartışışlar inşallah bərhəm tapardı. Biz şu halatını umid kılgın halatda demek ki cevab verişke hərəkat kılamız. Eytib uçumuz kerak ki, bərçə müştahid imamlarımızı fikirgə kurə. Yəni bərçə müştahid ulamalar deyənimizdə tört mezhab ulamaları. Ebu Hanif Rahmetullah Aleyh, İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Ahmad İmdi Hanbel Rahimahumullahlarının nezleri de adli paypağlarına, yani cünden tokulgen, ipten tokulgen, ya ki hazır kündeki nilon, suni matalardan tokulgen paypağlarına məhz tartış mümkün emez deyirler. Bu barada törtlü məhzhab ulamaları hem ittifak edirler. Heç kendi ixtilaf yok. Şimdi, bunun da delil ne? 
Dəlil şü ki, Allah subhanahu wa ta'ala özünün ayeti kerimesi de Eğudu billahi mineşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhal lezine amanu iza kumtum ila salati Fağzilu vücuhakum ve aydiyakum ila almarafiqi Ve msahu bi ruusikum ve aruculakum ila alkabeyn Sadıqallahul azim Maide suresinin 6. ayeti kerimesi de Ey iman keltirgen bendeler Eğer sizler namazga kaim bolsalarin yani namazın okumahçı bolsalarin giz evvela yüzlerini yuvunlar. İki kollarını tırsakları ile birgelikte yuvunlar. Ve başlarına mas tartırlar. Hem de ayaklarını topuğu bilen birgelikte yuvunlar degen buyurudur. Allah subhanahu wa ta'ala şu cöyde biz mumun musulmanlarını namaz okuşunu irade kılgın peytimizde taharat almahlıgımızda ve uçbu taharatımızda içinde elbette uçbu tört emel emelge aşırılışı ki röyübke çıkışlığını kat'i bir ruh beri yaptı. Şundan gelip çıkıp Hanefi mezhep ulamaları etediler ki taharatının tört de farzı bardur. Ana şu tört elesem şu ayeti kerimede oz ifadesini topken. Uçbu ayeti kerimede Allah subhanahu wa ta'ala yüzümüzünü Kolumuzu tırsakları bilen bir gerekti ve ayaklarımızı topuğu bilen bir gerekti yumaklığımızda büyür yaptı. Bu kat'i ayet, bu ayetini hiç kıyısı bir mezhep ulamaları ve ya ki mezhepten teşkarıda bu günler hem inkar eti almaydı. Lekin şunu bilişimiz gerek ki, bazı bir taifan cemaaları var ki, şu ayeti kerimedeki ''Ercûlekum'' degen lafızını ''Ercûlikum'' deyip okuşadı. Neticede bitti harekat. A İyge eylenip kalıgeliği tüfeyle, onlar başlarına mas tartışke, ayağını mas tartışke hem koşup koyuşadı. Demek onların nezde de, onların tütken yolları da, e, taharat da, demek yüz yuğuladı, kol yuğuladı, başka mas tartıladı ve ayakka hem mas tartıladı. Ayağı da hiç neresi bunu şart edemez, onların tütken yolu boyunca, şun de, e, ayağını özüge mas tartıp getirdi, onları yuğulmaydı. Bana şu neresi, dinimizdeki cüde hem katta, Yenilişme uçulik, dinimizde dağ çürüşlik, yani ayeti kerimeni özlerinin menfaatları için suistimal kılışlık buladı. Şimdi hüddü şu fitneye okşayış, başka bir fitneler hem peyda bulup kalı yaptı. Ayağını yuvuşluk farz bölgen halatı da Allah-u Teala'nın ayeti kerimesindeki bu takidini, bu haslığını istisna kılış için ayeti kerimeni hükmünü haslaydıken onu Çekledigen derecedeki küçülü bir ayet boluş gerek. Ya ki mutavatır hadis şerifler boluşu talep kınladı. Maksıge ne mi uçun bu mesela maks tartıladı degen muamma kudu şücüden kelip çıkardı. Aslı da ayet-i kerimege etibar beredigen bolsak ayak kışın yazın herkendi halatı hem yuvuluş gerek. Ayak kimden yetip yuvuluş gerek. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden tavatır halatı da yani bir neçe on lab sahabi kiramlardan bazı bir rivayetlerine karakken de 80'dan artık yol bilen, silsile bilen rivayet kılınca hadis-i şeriflerde maksıge mas tartışlık o ispatını topken. Şunun için hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özleri ve on lab sahabi kiramlar maksıge mas tartışlık bu için mutlaka ıhtılaf kılma gelirler. Belki bir avazdan tartıp gelirler. Ki yenge müştahid ulamalar hem, bərçe məshəb ulamalar hem bir avazdan tən araşadı ki, Allah-u Teala'nın ayeti kerimesindeki o şey, ayaklarını yuvunlar degen cayını, bana şu tavatur derecesi ki yetken hadisi şerifler xas kıla aladı. İstisnasını çıxara aladı ki, bu ayağda məhsi bulmagen peyitte degeni buladı. Demek, ayağda məhsi kilmagen bulsa, elbette ayağını yuvuş gerek. Ama maksı kilgen bulsa, tabatın hadis-i şeriflerine muvafiq, maksını üstüden maks tartışlıkta ruhsat verildi. Yukarıdaki yapımız, yani bərçe mezhep ulamalarının bu baradaki itfaqları barda geldiğimiz, e, Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyk, Fethul Bari'de şun dey metin bilin kiltirediler. Huffazlarının, yani san sanaksız hadislerin yaddan bölücü, Ulamalarının ittifakıya göre mask alal hufayn yani iki maksıge mask tartışlık bu ittifaktır. Bunu hemen 
tavatur hadisler bilen sabit bulgenliğe ulamalı itfaq kılgenler deyip keltirediler. Demek bu kuruk gap emez. Belki e, hafızlar hadis ilmi boyunca en yetuk derecege erişken büyük Allah'ıma Hafız İbni Hacer Rahmetullahi Aleyk menaşu etirafını özlerini e, kitabları da yani Fathul Bari kitabları da keltirerek eller bu barada şak şubha boruşu mümkün emez. E, Maksi ise ne mekerliğin hamamız yakışı bilemez bu çarımdan kılıngan ayah kimi buladı. Bu barada hiç kendi ihtilaf yok. Yani ikincisi yukarıdaki mesele yani paypakka masalçı doğrusu da kandı gəbler var. Bu barada ama elbette gəb kub. Çünkü paypakka masalçı mutlaka her kandı paypakka masalçı mümkün deyken bazı bir şahslar belki onlarını katta bir ulama deyişli ki hem tül var mıydı? Bazı bir şahslar tarafından şu mesele aldığında sürülüyorken iken onların ayetçileri boyunca her kandı paypakka masalçı mümkün. O yubka bolsun, kalın bolsun, o cündan tokulgen bolsun, ya ki çarımdan bolsun, ya ki başka bir matadan tokulgen bolsun, fark yok değiller. Bazı birileri ise peypak ota yubka bolub, içindeki ayağının rengi e, kurnadigen derecede bolsa mas tartı bu meyde deyip, mas tartış mümkün ya ki mümkün imaz peypaklarını bana şu derece bilen acil açıladı. Yani peypağının yubka ve kalınlığını onun içki tarafı korunuşu ve korunması gibi bilen bahalaşadı. Elbette bu mesele cüde hem katta bir ihtilaflarını keltirip çıkaradı. Keliler biz ozumuzdan kelip çıkıp emez, belki ötken allamalarımız, müştahid ulamalarımız, büyük ustazlarımızın sözlerine ve onların iştahatlarından kelip çıkan halde etken fikirlerine etibar bereylik. Bu arada ola hadis-i şeriflerine etibar bereylik. En üçünde biz inşallah doğru yolunu tapamız. Katta allamalardan beri hemimiz gibi malum, Allama Kasani Rahmetullahi Aleyk özlerinin badai sanayi kitabları da kuyudaki gəbini keltirdiler. Ulamaların yegane fikirine göre, eğer paypaklarının matası su sızıp ötedigen derecede yubka bulsa, Ularga mas tartış mümkün emez. Mene bu en bizden Hanafi mezhebimizdeki muteber kitablarımızdan biri. Ozimizning büyük yurttaşımız Allah'a Kasani Rahmetullah Aleyhi'nin ozları her bir şu mas tartışlı ki tekişli boğun meselelerini örgənib, örgənib, örgənib, hulasası sıfatı da acayip bir sözünü etiyebilirler ki, ulamaların yegane fikirine göre, ulamaların, bana şimdi katta ulamalar, Ahl-i Sünnet ve Cemaat ulamaları tan algen büyük allamaların yegane fikirine göre hiç kendi ihtilafsız, su sızıp ötedigen derecedeki yubka paypaqa mas tartış mümkün emez değil yaptı. Bizlerin hazır kundaki adli ayak kimimizin içiden, tordan tordan tordan ayağımızda ki büredigen paypaqlarımızdan su sızıp ötedi. Bir az gene suunu sızıp ötüş ya ki ötmezsin bilişimiz için bu şey peypağ kiyen ayağımız için de suyun içine tıkıp türeyle içine hani ayağımız için su sızıp öter mi ya ki yok mu ki? Sızıp ötüşe deyken de bir nesil bilişimiz gerek. Çakılardan ötüşe itibar kalınmaydı. Çünkü çarımdan tayarlanan maksini hem suyun içine tıkıp türeyseniz çakılardan su ötüşe mümkün. Lekin onu aslıdan ötmeydi. Bu çak igne teşken çoğulardan yine ötüşe mümkün. Bu neresi itibar kalınmaydı. Şimdi bilişimiz gerek ki bir yerde paypağlarını yubkale giden su sızıp ötüp geti yaptı. Ya ki kalın cünden tokulgen bolsa da araları açık bu gelli giden su sızıp ötüp geti yaptı mı? Demek ulamalarının yegane fikirine göre, itfaki fikirine göre bunda paypağlarına mas tartıp bu meydi. Ee, Cevrablarına mas tartış doğrusu hadis-i şeriflerini bazı birileri delik eltirseydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şey masakı ala e, alal cevrabeyni ya ki ala cevrabeyni dege hadis-i şeriflerini keltirseydi. Doğru, bar bu narsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem paypaqa eğer şu cevrabını paypaq deyip tercüme akırış mümkün olsa paypaqa mas tartıra dege hadis-i şerifler bar. Hatta ki sahih hadis-i şerifler bar. Lekin ayeti kerime dege ayaklarını yuvinler degen emrini istisna kılıp onu çekleştik ki şu bir ya ki iki hadisler yeterli miyken? Eğer hadis ilmeden haberdar bugün hürmetli e, ulamalarımız buladigen olsa, insaf bilen, samimiyet bilen, ıhlas bilen, şundan şu hadislerle karasın ki, Allah'ın ayaklarınızı yuvunlar degen buyruğunu 
istisna qilishga, cheklab qo'yishga mana shu 1-2 hadis sharif, ya'ni ohad hadis sharifler yetarli bo'lami ekan? Albatta yetarli bo'lmaydi. Hadisi sharif ilmidan, uning istisnolari, uning darajalarini, uni sahih yoki sahih emasligini, uning mutavatir yoki ohad ekanligi ilmidan boxabar bo'lgan har qanday inson insob bilan aytsa bo'ladi, bu hadis shariflar oyatni xoslashlikka cheklashlikka yetarli emas. Balki bu borada biz o'zimizni gapimizni bir chetga surib turaylik da. Bizning Hanafi mazhabimizdagi eng katta ulamo Abu Hanifa rahmatullohi alayhining eng yetuk shogirdlari, u zotdan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan Abu Yusuf rahmatullohi alayhining quyidagi fikrlari bilan tanishib o'taylik. Abu Yusuf rahmatullohi alayh shunday yozadilar: Qur'onning amrida sunnat bilan istisno qilish mumkin, biroq Buning uchun sunnat mashq alal xuffayni dagi kabi tavatur yoki istifoda darajasiga yetishi shart dedilar ahkamul Qur'on lil jassas degan kitobda keltiriladi. Demak, buyuk mujtahid ulamomiz bizning Hanafi mazhabining asosiy kitoblarini yozgan va Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan keyingi ikkinchi darajada turadigan alloma Abu Yusuf rahmatullohi alayhining aytishlari bo'yicha Qur'oni Karimning amrini istisno qilish mumkin hadis sharhlar bilan sunnat bilan istisno qilish mumkin lekin buning uchun o'sha istisno qiladigan hadis sharif tavatur darajasiga yetishligi kerak deyaptilar bu esa xuddi al-mashhu alal xuffayn masalasidagi kabi bo'lish kerak deydilar chunki al-mashhu alal xuffayn ma'suga mas tortish masalasini yuqorida aytib o'tganimizdek son sanoqsiz hadis ulamolari mujtahid ulamolar tan olganlar Chunki son sanoqsiz bu holatda rivoyat kelgan tavatur darajasidagi rivoyatlar kelgan. Ammo Javrobga, ya'ni paypoqqa mas tortish to'g'risidagi hadislarlar esa tavatur darajasiga yetmaydi. Balki ohad darajada qolgan. Ohad hadisi sharif bilan esa oyati karimadagi oyoqlaringizni yuvinglar degan buyruqni istisno qilish mumkin emas. Agar shuni istisno qilish mumkin desa, qaysi inson aytsa u uning ilmsizligi, ma'lumotsizligi, islomdagi asosni, usulni, fiqih usullarini, hattoki tafsir va hadis ilmini ham bilmasligini oshkora qilib qo'yadi. Shuning uchun bu borada ehtiyot bo'lishimiz kerak. Oyati karimada kelgan buyruqni bir hadis shar bilan istisno qilib yuborib beriladigan bo'lsa, yoki kimnidir bir fikri bilan oyatdagi buyruqni bekor qilib yuboriladigan bo'lsa, bu narsa qattiq adashish haqiqatdan toyilishni ko'rinishidir. Bizni bu borada achinib gapirayotganimiz oddiy, samimiy, saf dil bo'lgan xalqimiz eshitganiga ishonuvchi xalqdir. Shuning uchun ba'zi bir insonlar nomi mashhur bo'lib qolib, bir so'zni aytayotgan bo'lsa, xossatan Hanafiy mazhabini nomidan gapirayotgan bo'lsa, xalqimiz uni surishtirib o'tirmasdan oladi va amal qilib ketaveradi. Lekin buni haqiqatini ham bilib qo'yishimiz kerak. O'sha Hanafiy mazhabini nomidan gapirayotganlar bir ozgina insof qilsinlar. Ozgina Alloh taoloning oldidagi mas'uliyatlarini o'ylab ko'rsinlar. Oddiy paypoqlarga mas tortishlik bu faqatgina ixtilof, bu faqatgina fitnadir. Aytib o'tganimizdek, boshida paypoqqa emas, balki oyoqqa mas tortish mumkin degan ba'zi bir jamoalar ham bor. Ular ham mo'min musulmonlarni parchalanishligiga sababchi bo'lgan. Endi hozirgi kunga kelib nimagadir oxirgi paytlarda oddiy paypoqlarga mas tortishlik bemalol mumkin. Bu borada sahobi kiromlarni rivoyatlari bor deb keltirishyapti. Javrobga mas tortganligi to'g'risidagi hadislarni keltiryapti. Lekin bir narsani yashirishyapti ular. Javrob deganda payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom Javrobga mas tortgan ekanlar, lekin o'sha Javrobning sifati qanaqa bo'lgan? Uning shakli shamoili qanaqa bo'lgan? Qaysi darajadagi Javrob bo'lgan? Tasavvur qiling. Oddiygina bir misol. Bir suhbatda kichkina davrada suhbatlashib o'tirganimizda shu masala bo'yicha e, savol javob ko'tarildi. Shunda shu oddiygina paypoqqa ham mas tortish mumkin deb aytyapti. Mana shu o'zimiz kiyib yurgan odatiy paypoqlarga mas tortish ham mumkin ekan. Sahih hadislarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunaqa paypoqqa mas tortgan ekanlar desa, oddiy bir inson bu shar'iy ilmlardan bexabar, oddiy namozxon inson aytyaptiki, ye, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarda ham xuddi shunaqangi paypoqlar bo'lgan ekanmi deyapti. Buni qarang. 
adi farasatlı insan hamşu müçünüm yeterdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devurları da Saadet asırı devri de, hazırlığı devri de bizim ürfümüzde ki yürürlerdiğine peypahla mutlaka bulmakken. Bu derecedeki yubka peypahla bulmakken. Bu ise fakat ıhtılafını çıkarışı için terk edilmektedir. Mesela. Eğer şu meseleni biz şunu da açıp koyup koysak, bu da aldığı peypahla mesajı hazırlıkça mümkün diye bir etibarı yaptı. Bağırıp bağırıp, o şu evvelki cemağa koşuş, ayakta mesajı sahip olabildi. Bana parançalı ayağlarına masartı yürüp tükürüyor deyip o zarıca dinde yengillikini peşleş manası da bunlar dinde ıhtılafını kilitirip çıkar yaptı. Dinde adaşışlık, zararlatını kilitirip çıkar yaptı. O zarı zararlatka ketkeliler kalmasından indi halkımızın samimi, saf dillik, mumur musulmanlarını hem yoldan urup, bağırıp bağırıp dinde yengillik, dinde yengillik deyken şey ar astı da Allah Ta'ala farz kılgen ibadetler ki putur yedik hazır. Oradan bekar kılıçlık siyasetini, gayesini alğa sürü yaptı desek, benim için mübarağa bulmaydı. Azizler, bu ibadet bu. Taharet mükemmel bulmasa namaz bulmaydı. Çünkü el vudu miftahu salih. Taharet bu namazın kâletidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den isbâgul vudu, yani taharetini mükemmel kılışlık doğrusu bir neçe kursatmalar kegen. Taharetini mükemmel ise, evvela ayetke emel kılgen halde ayaklarımız yuvuşluktur. Eğer bar diyor, ayağımızda maksiler buladığın bulsa, onda ayağın yuvmasından belki maksiler maks tartıştık, tabatur derecesindeki hadislerler bile ispatlan geldiği, sabit bul geldiği tüfeyle, bu sonunda maks tartışımız mümkün. Kerili azizler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadislerleri de Peypaqa yani Cevrab'a maks tarttı degen lafız cümle bar iken, o şey Cevrab'ın ne mekanlığını bir örgünüm çıkayılık, ana şunda barca meselege aydırlık kırtıladı. Şavkani rahmetullah aleyh uzlarının neyli kitablarda kuyuda gizek keltirediler. Al-Khuffu na'lun min udmin yugaddil qadameyni vel-jurmuqu akbaru minhu vel-jawrabu akbaru minel-jurmuqi. Eytediler ki, maksı teriden bölgen payavzal bölüp iki ayağını kablab duradı. Çarık ondan katta buladı, cevrab ise çarıktan hem katta buladı dediler. Bana azizler, demek Şavkani Rahmetullah Aleyküm'ün fikirlerine karagenimizde, o şey hadislerinde de gelgen cevrab, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevrab, yani paypaqa mas tartılar degendegi cevrab, o maksiden hem kattarak, belki çarıktan hem kattarak ayağı kıymıyken. Evvela ayağı maksı kıyladı, ondan ki çarık kıyladı, Çarıklı hem üstüden ise cevrab degenlerse kiyilerken o şey hazır kundaki bazı bir e, bir aldallarımız peypah deyip tercüme kılınırken nerse kiyilerken. Yeni tasavvur kılın ki, kayısı bir akıllı insan peypahını mahsını üstüden kiyildi. Demek malum buladı ki cevrab degenlerse o hadislerde de kiyen cevrab o şey peypah mahsının üstüden kiyildi degen mahsıdan göre kalın rak ayak kiyimi bugün. Şunun için ulamalarımız eğitlediler ki bu Pima dediler. Maksının ıskılığını saklayıp duruştuk için hem, onun nemlik, suğuluk ve kirlerden hem saklayıp duruş için onun üstünden kiyledigen pimege cevrab deyip etilgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devurlarda dediler. Bu sözümüzde kuyudaki e, ulamalarımızın sözlerini hem delil sıfatla keltirişimiz mümkün. Mesela, e, Kala el-Şeyh Abdülhaq ad-Dihlavi rahmetullahi aleyh e, fil lemaati الجورب خف يلبس على الخف إلى الكعبيل إلى الكعبي للبرد ولسيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة شيخ عبد الحق دهلوي رحمة الله عليه وزارني لمعات كتاب دارده جورب كقيودة كتاب تعرف برد لر جورب محسنين استدان سوق اتشن Ast ki, mahsini kirden ve yuvadigen nerseden saklaç için kiyledigen mahsidir. Demek, Dihlavi Rahmetullah Aleyhi'nin tarifleri bu içe cevrab digeni, mahsini üstüden kiyledi. Kiyledigen de hem mahsini savuğdan ve saçlaydigen suğlardan, nemliklerden himaye kılıç için kiyledigen ayak kıyımıdır. Şimdi şu cevrabını bizim hazırlığı adli konumuzdaki peypağın dişke kimli tülü baradı. Şuna ki adli peypağ dişlik için beraber delil buluş gerek. Cevrabın lüğavi manası peypağ deyip duru, adli peypağ deyip getirebilirsek bu zahirilikini alamadı. 
Zahiriler ise dinimizi en adışkan taifelerden birileri. Onlar her bir nesneler için de lügavi manasını alışırdı. Lügavi manasını alıp alıp sürerdi. Ve çünkü emel kılıçımız fərz, vacib ve hakaza nesneler deyip durup alırdı. Neticede zahiriler en adışkan taifelerden bir gelip kalırdı. Demek ki, Cevrab deyken adı peypağ deyken, o peypağın kendi borçun farkı yok deyotkallarının zahirilerden ne farkı var? O işte zararlattaki farkılardan ne farkı var? Bunu hem bilişimiz gerek. Yine bir tarifini kilitiremiz. Ayni rahmetullah aleyh dediler ki, El Cevrabu huvellezi yelbesuhu ahlul biladi şamiyeti şedidetil bardi ve huve yuttekhadu min gazi sufil maftuli Yulbasu fil qadami ila ma fawqa al ka'bi. Büyük Allah'a ayni rahmetullah aleyhinin tarifleri bu için cevrab. Kattık, savuklu Şam yurtları aharisi kiyedigen nersep olup, titilgen cünden kalingen boladı. Ayakka topuğdan yukarısı geçe kiyledi. Yendi izahke hacet bulması gerek. Eğer Allah'a ayni rahmetullah aleyhinin hem tariflerge kulağı salmaydigen insan bulsa, Şimdi bu insanın bizim için de başka yapımız yok. Demek ki cevap dediğinde savuk yurtlarda kiyilerken. Şam yurtları en savuk yurtlardan biridir. Yani şu yurtlarda ayağını ıssık saklaş için maksını üstüden kiyilerken, titilgen, cünden kalingen piymanı cevap dediğinde. Öte savuk bulmasa hiç kim piyme kiymeydi. Adli paypaklar adette savuktan saklaş için değilmez. Adli paypaklar Hazır künde bu urf adetki eğlengen, garip tarafından bizlerge kırıp gelgen adetki urf halas bu. Yazı künü de hem biz peypah kıyamız. En ıssık cezireme kürlerde hem ayak kıyamızın peypah bulan kıyamız. Yeni şu peypahını ıssığını saklaş için, ayağını savuktan himaya kılıç için kıyladı deyip kime italadı? Doğru kış kürlerde buluşu mümkün. Lekin Şam yurtlarda ya savuk ülkelerde ıssık, ayağını ıssık saklaş manası kıyladıgen ee, cevrab bu demek en kalın cevrab titilgen cünden tokulgen pime sıfat cevrab olarak ki maksını hem üstüden kiyledi maksını hatta ki taşkı zararlardan himaya kılıç için ki yürüledi ayak kıymayken lakin şimdi cevrablar hem var ki onlar uşa maksıda topladıgen şartlarını o yüzden mücessem kılgen buladı onda cevrablarga mas tartışlık boyunca iki kıl fikir var bazı bir ulamalar ruhsat verseler, bazı birileri o bari bir maksi emez deyken manada ruhsat vermeliler. Mesela, o şimdi topladığın şartlar kuyuda geçe. Cevrab bolsa da, eğer çarımdan tikilgen bolsa, teriden tayarlangan bolsa, onda bir mala. O herkence yubka bolsa hem çarımdan tayarlangan bu geldiği için onda mas tartışık mümkün değil. Adı. İkincisi, cünden, ipten, ya ki nilon, sünni matalardan tayarlangan cevrab bolsa da ama uşu kalın bolsa, dağal bolsa, çarımını ornunu basa aladigen derecedeki mataga eğlendirilgen bolsa onda mümkün deyişedir. E, yine bir şartı uşu kilgen cevrab ayağını ozada bağıçlarsız türü alışı gerek. Yani onu beraber nesnenin vasitası bile bağlayıp ayakta katırıp koyuşu gerek emez. Belki ozı şunda hem ayakta kiyse türü aladigen derecede dağıl ve kalın bolsun. E, bana hayat üçüncü şartı ise şu cevrabını ozı bilen ayak kim kimegen halatı da bir farsah masafa. Yani üç mil bu e, seferini muhtarıca yürüye aladigen derecede bakvat boluş gerek. Ana çünkü masafanı basıp ötken de cevrab bilen şu cevrab yitirip gitmese, titilip gitmese, buz bütünlük içe sahranıp kalsa, şunda onge mas tartışı mümkün dediği ulamalar var. Elbette bundan su sırkıp ötedigen derecede bu masayı gerek. Bu hem ihtilaflık. Şunda hem ulamalar etediler ki, o şey hakiki maksıge tartışlık tavatur hadislerinden sabit boğayan, ama kalgenlerde ihtilaf bağır dediler. Hulasa kılıp etediğim olsak, e, biz şunu bilişimiz gerek. Garipten kırıp gelgen adli nilon paypaklar, ya ki yub kagine paypaklar, e, vaha kaza bizli urufumuzda tarqalgen paypaklar gen mas tartışlık mutlaka mümkün emez. Törtele mezhep ulamalarının yakdil fikirlerine göre, kimi ki adli paypaklar gen mas tartıp, vazini taharatlı deyip sabırlam namaz okuyurgen bolsa katlı adış edin. Onun taharatı taharat hem bolmeydi, namazı ise namaz hem bolmeydi. Azizler, Az yine meşakkatten kaçmaylık. 
Azgina paypağlarımız yeçip ayağını yuvuşlikke erinmeylik, lakaydı kılmeylik, belki Allah'ın altıdaki bendeçilik burçumuzunu mükemmel halde ada etişlikke bütün vücudumuzu bahşede kılaylık. Aslında hem biz bendeçilikimizi Allah'ın altıda izhar kılmağılıkımızda bütün vücudumuzu sarf kılıçlık, bağışlaştığımız münasip emez mi? Bana şunge layık emez, muvaffak emez mi? Şun dağıken Rabbil Alemin'e kınladığın ibadet barası da erinçahlık, yalqavlık, beyparvalık, beypisantlık bilen ayağımız yuvuştan erinip, al digine paypaka mas sartıp kete veredigen bulsak bu kimlerge de taklit kılıç emez mi? Dinimizdeki adetçiliğin başlanışı emez mi? Dinimizdeki bu zalalatke keçilik emez mi? Biz onlarga ham albatta Allah Taala'dan rüştü hidayet dileyimiz ve saf dil bölge mumun musulman özümüzün hasreten yurttaşlarımız e, biraderlerimiz namaz hallerimiz ibadetli insanlardan iltimas kılamız ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de kildirilgen edik taharatını mükemmel alaylık. Ana şimdi inşallah ibadetimiz hem mükemmel buladı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.